Acabo de experimentar la hospitalidad mexicana en todo su esplendor. En Orizaba tuvo que ser, que es simbólico, no solo pues, la forma en la que Julio conoció mi proyecto. Por uno de mis hermanos, uno de mis hermanos que tuvo un, un accidente mortal en su moto, fue que él veía tus videos, desde ese entonces ahí, ahí he andado siguiéndote en, en tu camino. A través de su hermano que está en las estrellas y que probablemente urdió y conspiró desde el más allá para que yo apareciera en el momento exacto donde exactamente estaba él. Bueno, pues como un regalo del cielo, ¿no? Que fui enviado por alguien que está por allá. Hay casualidades y causalidades y... Agradecer mucho por todas las conspiraciones esotéricas que se puedan dar para que sucedan ciertas cosas en la vida. De la misma forma que el accidente con la puerta era casi imposible que sucediera, pues <risa> esto también. Y de repente todo lo que se abre, conocer a una familia entera, estar en el decimoquinto cumpleaños de la hija de ellos. Y meterse de lleno dentro de la cultura del país que uno está visitando, de eso va, de eso va la cosa. Esto es México para mí. Qué bonitos los vestidos tradicionales. Por otro lado, pues qué significativo que justo haya sido esto en Orizaba, en el mismo sitio en el que grabé toda la cuestión de los migrantes, o sea, como la cara A y la cara B. Una realidad violenta y una realidad amable. Violento y amable, sombrío y luminoso, cóncavo y convexo. La eterna dualidad que todo lo rige la pude palpar en la ciudad de Orizaba, donde la vida y la muerte se me manifestaron implacablemente. Y bueno, ahora mismo me dirijo a otro lugar de Veracruz, a cuatro horas y media de aquí, llamado Papantla. Y con el firme propósito de documentar la cultura totonaca, rodé cada uno de los calurosos kilómetros hasta llegar allí. Empujado por el destino tejedor, llegué a Papantla, donde me encontraría con dos personas que me conducirían a lo más auténtico. Bueno, pues como dicen en las películas, siga ese carro. Sigámoslo. Bueno, pues este chico de blanco que acabo de saludar se llama Luis Hernández y es amigo de Sara Benítez, a quien conocí en Paraguay en 2019. Este encuentro se sembró hace casi cinco años y venimos hablando desde hace un tiempo y bueno, pues me ha dicho que lo primero, antes de nada, pedir permiso al territorio. Lo segundo, antes de todo lo demás, una limpia con una abuela. Yo aquí una vez más me entrego a mi destino, que sea lo que tenga que ser. ¡Qué alegría por fin encontrarnos, Luis! ¡Cuánto tiempo coordinando, amigo! Bienvenido a Veracruz, a Papantla. Muchas gracias, me siento muy bienvenido en Tierra Totonaca. Pues bienvenido a este lugar. Hoy le pido a mi Padre Celestial que te ilumine, que te proteja en tu camino, en tu trabajo y en tu salud. Bienvenido. Muchas Luis, gracias. <risa> Todos nosotros aquí curamos y vemos lo que tiene la persona. Para eso es el diagnóstico. El diagnóstico es cuando hacemos una barrida con huevo y ya vemos en el huevo qué enfermedad tiene o tiene algún dolor, algún problema, algún trabajo que le hayan hecho. Ya es como nosotros le damos un tratamiento a la persona para que se cure o es que se toma su tratamiento, arroja toda la enfermedad y ya se siente bien, pero también le damos su rameada, como te dimos en delante, es una buena rameada. Y ya lo saumamos con, con el saumerio, ya que el saumerio es para quitar malos aires. Haz de mí lo que tú quieras, yo me entrego en cuerpo y alma hacia ti y dime lo que voy a hacer y lo voy a hacer. Y así empecé a trabajar. Recibelo, Señor, y bendice este aparato. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo y el poder de Dios Padre Todopoderoso derrame de bendiciones sobre este aparato. Listo, muchacho. Tras recibir la limpia de la abuela curandera Irma, 
fuimos a la zona arqueológica del Tajín a pedir el debido permiso al territorio. Para mí ese lugar es muy sagrado, donde mis antepasados hacían sus ceremonias, sus rituales, donde se contactaban con los dioses. Aquí están todos los vestigios que, que nuestros antepasados dejaron, donde ellos se conectaban con la naturaleza en los cuatro rumbos, con el aire, el fuego, la tierra y el agua. Tajín significa en Totonaco ciudad del trueno, la cual tuvo su apogeo entre los años 800 y 1150 después de Cristo. Es un lugar que está vivo, es un lugar donde viven nuestros abuelos, que escucha, que habla, que da mensajes, que hay que respetarlo, que hay que conectarlo, que hay que saber leerlo, que hay que saber mirarlo, que hay que saber escucharlo. Es un lugar eh, que resguarda el corazón del pueblo totonaco. La civilización totonaca es un pueblo originario mesoamericano que habita principalmente el estado de Veracruz, el norte de Puebla y la región de la costa. Actualmente el idioma es hablado por unas 250.000 personas. Orgullosa de mi, de mi raza, de mi identidad, de, de pertenecer al pueblo totonaco, es lo más importante para mí y poder contactarme con la naturaleza viva como como en esos momentos que me estoy contactando con el aire, con la luz, y eso me hace sentir muy feliz y muy orgullosa de lo que soy. Algo que me fascina de las culturas indígenas es que a menudo sus dioses son los elementos naturales, el sol, la tierra, la lluvia, pues seguían la lógica de adorar y cuidar aquello que les permitía la continuidad de la vida. ¿Sus deidades son los elementos naturales? Sí, así es, se construyeron grandes templos para venerar al dios sol, pero sobre todo el dios del monte, que es Kikwekolo. A lo largo de la historia se ha intentado aplastar y enterrar las culturas originarias. Sin embargo, a juzgar por lo que experimentaría esos días, pude ver que la cultura totonaca sigue bastante viva. Yo no quiero que se pierda mi vestimenta y lo sigo fomentando porque esa es nuestra identidad. Nosotros no debemos determinar nuestro origen, nuestra lengua, que es precioso, que eso nos hace ser diferentes a las demás culturas. Y es que en la diversidad está la riqueza. Gracias vida, gracias lugar. Llegar a la cuna de la cultura totonaca y que te reciban de esta manera. Y al final han ahumeado hasta a Super Supernova. Ella no habla, pero seguro que algún mal aire y algún mal susto también ha padecido. La han saumeado y, y ahora pues estamos los dos como nuevos. Estamos los dos casi que de fábrica. Y ahora me están llevando a conocer un tal señor Cruz. A ver, ¿a quién nos encontramos? <risa> Aquí hay un poquito de todo. Gallinas, gatos, perros de varias razas, pequeños niños que miran intrépido el paso de Super Supernova y sus jinetes. Hola, hola, ¿cómo están? Toto. Toto, to, to, moto, to. Saluda. Una moto. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Soy Agustín, un placer. Me han dicho que por acá está la persona que recibió la declaración de la UNESCO. Ajá, es mi papá, don Cruz, de hecho está ahí adentro. El señor Cruz. Así es. Pásale si gusta. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está? <risa> Pásale, un placer conocerle, señor Cruz. Don Cruz es un maestro volador quien en el año 2009 recibió el reconocimiento de la ceremonia ritual de voladores como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Es una ofrenda para las deidades y el sol, donde representan este, a los cuatro elementos para tener ese elemento de todo el año. Puede haber 100 personas, pero no lo van a aprender todos. Habrá unos cuatro o cinco personas que pueden servir como un volador, pero no todos, porque les da el pánico, el miedo.
buenos días desde las inmediaciones de Papantla. Me estoy enamorando de este territorio de la cultura totonaca y este es el camino que da hacia una comunidad llamada la Comunidad del Volador. Hay una tradición muy ancestral que es la de los voladores, un ritual que consiste en colgarse de una cuerda de un palo llamado el palo volador y hacer un baile que según me han estado explicando es una ofrenda para la fertilidad de la tierra, honrando así los cuatro elementos en las cuatro direcciones. Y bueno, pues llegar a una comunidad llamada El Volador, pues imagínense qué es lo que nos vamos a encontrar. Hola, buenas. Carlen, Clanchanita, Wish, Puukin, Pulatamad, Huanicán, Zapatki. Bienvenido sea usted aquí en nuestra comunidad del Volador. Muchísimas gracias. La danza del volador es un ritual de más de 2.500 años de antigüedad en el que se pide lluvia para que fertilice el suelo. Los cuatro danzantes simbolizan los cuatro puntos cardinales y su descenso hasta el suelo significa la caída de la lluvia. Estoy aquí en, en la comunidad de Volador Papantla, Veracruz, enseñándole a los niños, ahora sí reviviendo nuestra cultura totonaca, enseñándoles a niños pequeños desde los 6 años hasta los 17 años. Estar volando no se siente una adrenalina, que no es lo mismo estar en el suelo. Y pues este, hace como 3, 4 años yo empecé a volar y hasta ahorita lo sigo haciendo. Ves todo a tu alrededor, se ve súper padre. Al principio se siente nervios, obviamente, o miedo al aventarse, sientes como que te vas a caer, pero pues te das cuenta que estás amarrado y no pasa nada. Y pues es parte de nuestra cultura, parte de, que, de lo que nos dejaron nuestros ancestros. No es nada más volar por volar. Y pues no lo queremos dejar morir. ¿Antes no se permitía volar a las mujeres? No, era como machismo. Por ser mujeres solo tenían que dedicarse a cuidar a sus hijos en el hogar y no se les permitía volar. Me siento feliz enseñando e invocándome al dios del sol, a la madre tierra, al juego, a la lluvia y al aire. Para mí es importante los chiquillos que aprenden para que esta cultura no se acabe, se siga regenerando de generación en generación. Que esto no se pierda, poder enseñarle a más personas. Sonido. A la noche pude degustar un espectáculo visual de videomapping sobre la escultura del maestro Teodoro Cano. Acto seguido, fui llamado por el alcalde, quien me invitó a cenar mientras me contaba las bondades y virtudes de su pueblo. Nosotros somos un verdadero pueblo mágico con una magia natural, con una magia cultural. Y somos un país completo, siempre lo he dicho, porque pues tenemos una gastronomía propia. Ya probaste hoy en día el tamal de cuchara. El mejor tamal que me he comido en mi vida. Probaste los molotes papantecos, tenemos un vestuario propio, nuestra ropa totonaca, tenemos un idioma propio que es nuestro idioma tutunacú y tenemos un territorio que es el territorio del totonacapan, tenemos a la denominación de origen de la vainilla, es vainilla no inventos, vainilla, vainilla de papá vainilla pura, vainilla pura. acerca del origen de la vainilla. Con ese objeto fecundaban la vainilla. Exactamente, la flor, la orquídea, y ya sustituye a la abeja. Para que haya un fruto en la naturaleza de abeja, se necesitan más de 100 flores. Es muy baja la producción. Se llama, el nombre científico se llama euglosa, que es en latín lengua beneficiosa. Esta abeja es para esa orquídea y es la proliferadora de la especie. Cada especie tiene, este, se puede decir que es su abeja, pero estas son abejas solitarias. La orquídea suelta ese aroma que la abeja lo detecta, entra y sale y hace el contacto sexual, porque la orquídea en un momento suelta un aroma. Aromas de autenticidad es lo que busco. Y en este vainillar lo encontré, no solo en el fruto, sino también en quien lo cultiva. Esta es una planta ya cultivada. La sembré hace un año y aquí están los frutos de vainilla, si ¿sí ves? Esta sí las polinicé yo. Ahí está la glosa, mira, ahí está la verde, la verde, mira, 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 ¿ya la viste? Ahí. Esa es la, Ay, esa es de las orquídeas. Si entra ahí... Esto está haciendo un nido ahí. José Luis me enseñó las vainillas cultivadas primero y las naturales después, de las cuales afirmaba que eran mucho, mucho más potentes. Allá hay dos, allá arriba, y acá hay otra abajo. 
Estas son naturales. Yo no hago nada de cultivarla. Y se siembra y ahí se deja. Por ser una orquídea empieza a crecer. A mí todo lo que es la vainilla, para empezar, es un regalo de la naturaleza. Estas vainillas tienen otro aroma, otro sabor. Se cristalizan hasta eso. Se llenan de azúcar por el alto contenido de aceite. Entonces, estas vainillas son regalos de la naturaleza. La vainilla se puede decir que los franceses o europeos empiezan a innovar y los italianos en helados, en pasteles. Aquí nosotros no, es maíz. Por eso hasta ahorita, si van al mercado, ahí en Papantla, observen, ahí en la fuente, ¿qué venden? <risa> Enchiladas, tamales, atoles, acahuil, todo, todo. Puro maíz. Ni una comadre te va a traer algo de vainilla. Un guiso con vainilla no te lo va a encontrar. ¿Por qué cree usted que gusta tanto la vainilla? Porque son especies de un sabor natural. Es un sabor fuera de serie. <risa> que por eso es una orquídea. Tiene mucho misterio ¿eh? y tiene un sabor único. ¿La vainilla es natural de aquí? Sí, originaria de México. Endémica de aquí, parte de Puebla y... Oaxaca. Hay vainillas hasta Perú, pero esas vainillas no se consumen porque son tóxicas. La única que se consume es la planifolia. Hay mucha diferencia, una silvestre con una cultivada. Sí, precisamente por eso, porque esta es una. Por 100 flores es un fruto. Entonces, toda su concentración lo basa en un fruto. Así se subían de esta forma para recolectar. Esta escalera no es bambú, no es de Asia, es de México. Le dicen tarro o tate, es de espina. Pero si ven, aguanta hasta 100 kilos. Se pueden cortar escaleras de 3 hasta 5 metros. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Todos los días es un regalo que se aprende. La naturaleza es una biblioteca. Todos los días nos enseña. Yo vivo aquí, enseño. Otra, también eso, enseñar. Eso yo creo que llena al hombre. Enseñar y aprender de la misma naturaleza. Y consumir lo que uno trabaja que da el campo, entonces eso yo creo que es parte esencial de la vida, porque nuestro origen es el monte y nos da todos esos regalos, como la vainilla aquí, muy natural. Uno puede ocupar todo, si sí, nuestra vida es una plastilina, para que me entiendan, le da la forma que uno quiere y entra esa creatividad y disfrutarlo, y es lo que así, aquí llevo 40 años. Ay, pues es una adaptación, lo disfruta uno, todo, hasta les voy a decir, hasta el huracán, esa noche se ve uno, también la fuerza, la disfruta uno. En parte tiene uno temor, pero es parte esencial de, de esa enseñanza, que el hombre es vulnerable ante todas las cosas, pero también tiene una protección que la misma naturaleza nos da. Y eso hay que aprender, pero viviendo ya en ella. Tal vez se nos ha olvidado un poquito vivir en la naturaleza. ¿no? Yo creo que sí. Ya realmente yo aquí vivo, si ven, vivo solo, porque toda la gente le apuesta ya a las ciudades, a vivir la vida cotidiana, no, pero esa es una mercadotecnia. Pero sí, también los otonacas, los indios y todos vivían en esta forma. Y se aprende. No es nada malo, uno lo disfruta. Pero precisamente por la mercadotecnia o el mundo global, nos ha tragado a vivir de otra forma. Pero volverse a adaptar, como todo, es una enseñanza que va uno aprendiendo y al último lo disfruta uno. Están todos los días esas enseñanzas. Porque todos los días se paras y sientes cómo está todo a tu servicio. Y lo disfrutas. Como hace poco fui al mar, eso casi nadie lo hizo. Fui en luna llena, eran las 1 o 2 de la mañana, el mar era un espejo con la luna. Oír las olas, todo el blanco de la espuma y todo, y meterse al mar a esa hora, pues nadie lo hace, pero lo disfruta uno. Si pudiera decirle algo al sol, ¿qué le diría? Tantas cosas. Pues bueno, que siga, ¿no? Para que vengan generaciones y generaciones, Él nos va a seguir dando ese calor, ese, este, esa energía. El sol nos da un día más y un día menos en la vida. Como uno quiera verlo, equilibrarlo, como uno desee verlo, así es la vida. Un día más, un día menos. Vida para vivirla.